In this question, a train approaching a hill at a speed of 40 km per hour sounds a whistle of frequency 580 Hz when it is at a distance of 1 km from the hill. A wind with a speed of 40 km per hour is blowing in the direction of the motion of train. Velocity of sound in still air is equal to 1200 km per hour. Find the frequency of the whistle as heard by an observer on the hill. The distance from the hill at which the echo, echo from the hill is heard by the driver and its frequency. So it is given that the train is moving with velocity 40 km per hour. There is a hill here and there is observer on the hill. Wind is also blowing in the direction of motion of the train with velocity 40 km per hour. In the formula of Doppler effect, we know that all the velocities should be in the frame of medium. If medium is moving, then we have to convert the velocities in the frame of this medium. So I am converting all the velocities in the frame of this medium, since medium is moving. So in frame of medium. ये जो वेलोसिटीज हैं ये तो ट्रेन की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी सेम है तो ट्रेन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एक तरीके से ये सोर्स की तरह वर्क कर रहा है और उसके बाद में विंड भी रुक जाएगी और जो हिल है और उस पर जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद वेलासिटी फोर्टी किलोमीटर पर आवर तो सोर्स सोर्स रुका हुआ है एक तरीके से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए जो ये ऑब्जर्वर सुनेगा तो दिस एफ इज इक्वल टू ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नोमिनेटर में आती है और क्योंकि ऑब्जर्वर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए v प्लस सपोज इसको मैं u से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो v प्लस यू डिवाइडेड बाई वी इन टू दरिजिनल फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर इज इक्वल टू दिस वी वेलासिटी ऑफ साउंड is given as 1200 this u is 40 this is 1200 and this is equal to 580 on solving this is equal to 599.33 hertz so this is the frequency heard by this observer now the second part the distance uh, the second part is uh, the frequency heard by the driver so sound waves are reflected from this hill and heard by the driver. In this case, first we have to find the frequency received by this hill and the frequency received or incident on this hill is 599.33 and this frequency will be reflected by this hill as a source. So this hill will become a source of this frequency and this source is now moving towards this observer driver is the observer now this is the source and source of this much frequency now i am calculating the reflected frequency which is heard by this driver so reflected frequency this is source this is observer observer is at rest now it is v source is moving towards the ob observer that means here it is v minus u and it is the source of this much frequency i am just writing this value v plus u divided by v into f naught on cancelling this will become v plus u divided by v minus u into f naught on putting the values in this equation 1200 plus 40 divided by 1200 minus 40 and f naught is 580 on solving this will be 620 so driver will heard the reflected sound of frequency 620 hertz now the next part in this question is the distance from the hill at which the echo from the hill is heard so when the driver is echo ko sunega to yahan se jo sound ja rahi hai to wo idhar jayegi fir uske baad wapas aayegi lekin jitne time mein jana aur aana hoga sound ka utne time mein train bhi ya driver bhi aage ja chuka hoga तो अगेन इसको कैलकुलेट करते हैं तो 
दिस इज हील सपोज इनिशियली जो ट्रेन है वो ए पॉइंट पर है और इस टाइम पे ये गिवन है कि अभी डिस्टेंस वन किलोमीटर है तो वन किलोमीटर जब डिस्टेंस है तब इसने साउंड एमिट करी वो साउंड यहाँ से वन किलोमीटर जाएगी लेकिन उसे वन किलोमीटर वापस नहीं आना पड़ेगा क्योंकि तब तक जो ट्रेन है वो ट्रेन थोड़ा आगे जा चुकी होगी तो सपोज जो ट्रेन है वो ट्रेन यहाँ कहीं पहुँच जाती है बी पॉइंट पर और सपोज जिस टाइम पर ड्राइवर सुनता है उस टाइम पर जो डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है तो साउंड पहले वन किलोमीटर चलती है उसके बाद में फिर एक्स किलोमीटर चलती है और बी के पास पहुंच जाती है जितने टाइम में साउंड वन किलोमीटर और एक्स किलोमीटर चलती है उतने ही टाइम में जो ट्रेन है वो इतना डिस्टेंस मूव कर जाती है तो इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज टोटल वन दिस इज एक्स एंड दिस विल बी वन माइनस एक्स तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ट्रेन तो जस्ट हम टाइम को इक्वेट करेंगे साउंड के आने जाने में जो टाइम लगा प्लस साउंड के जाने में और आने में जो टाइम लगा दैट इज़ इक्वल टू ए से बी तक ट्रेन को जाने में लगा समय तो साउंड जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसकी जो नेट स्पीड है वो 1200 और क्योंकि विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो 1200 प्लस 40 हमें करना पड़ेगा तो वन किलोमीटर डिवाइड बाई ट्वेल्व प्लस फोर्टी इतना टाइम लगेगा इसको हिल तक जाने में जब वापस आ रही होगी तो साउंड इधर आ रही होगी लेकिन विंड क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो नेट वेलोसिटी अब हो जाएगी 1200 हंड्रेड माइनस फोर्टी तो ये हो गया टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड और यही टाइम ए से बी तक जाने में लगा होगा ट्रेन को तो डिस्टेंस वन माइनस एक्स और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 40। यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग एक्स की जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल कम आउट एज ट्वेंटी नाइन बाई तो उस टाइम पे हिल से इतना डिस्टेंस पे होगा ये ट्रेन